नमस्कार हंसराज जी नमस्कार सर आप कहाँ से आए हैं हम सर हंडिया इलाहाबाद से हैं तो आप अपने बारे में हमें बताइए कि आपको क्या तकलीफ थी और क्या आपके साथ कैसे एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं सर मुझे 2010 में लैट्रिन के साथ बात तो ब्लड आने लगा जी तो छः सात महीने तक ऐसे चला तो मुझे लगा वो जैसे लैट्रिन के साथ ब्लड आने लगा था तो मुझे लगा कि ये बाबा सी रहे तो इसका दवा मैं करता रहा छः सात महीने तक बाद में कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर मैं बॉम्बे चला गया उधर के एम हॉस्पिटल में गया जी वहाँ मैं लिखा तो बोले कि क्लोनोस्कॉपी लिखा चेकअप तो क्लोनोस्कॉपी करा तो उसमें बोले कि आपको अल्सर कोलाइटिस है अच्छा तो बोले कि आपको मैं एक दवा लिख दे रहा हूँ ऐसा को रोटी और जीवन भर खाना पड़ेगा तो मैं उधर उसको लेके खाने लगा तो ये छः सात महीने एक साल खाया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा मिसा कॉल खाने से कोई फर्क नहीं पड़ा आपको अच्छा पड़ा। तो मैं फिर वहाँ से चला आया गाँव अपने घर जी तो वहाँ से मैं गया इलाहाबाद एक तो डॉक्टर थे एम डी के लिए थोड़ा ऊंचा आप बोलेंगे तो हमारे व्यूअर्स के लिए सुनना ईजी होगा तो सर वो गए तो लिखे मेसा को लोडी वैसलोन टेन एम और ये क्या बोलते हैं स्टार लाइक करके एक दवा थी वो लिखे तो उसको खाते रहा खाते खा खाने लगा तो कुछ आराम हुआ तो चार महीने आराम था उसके बाद मैं फिर गया डॉक्टर के पास तो मेसा को लोडी बोले खाते रहो बाकी दो दवा बंद कर दिए तो ऐसा करते फिर खाता रहा फिर हर तीन महीने के बाद जाता रहा तो फिर बाद में थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा तो फिर वो गया दिखाया तो बोले कि जैसे डोज कम किए थे वो बोले जब एक ज़्यादा होने लगता तो डोज बोलते ज़्यादा कर दो एक गोली के वजह दो गोली कर दो तो डोज बढ़ाते गए हाँ डोज बढ़ाते गए तो ऐसा करते तो फिर ऐसा करते करते एक डेढ़ साल हो गया तो फिर मैं चला गया सूरत अच्छा। सूरत गया फिर वहाँ से फिर मैं बॉम्बे गया बॉम्बे गया और वो मैं मेसा को रोटी खाना भी बंद कर दिया और वो वैसलोन था उसी से कंट्रोल होता था अच्छा तो वैसलोन खाता था मेसा को रोटी नहीं खाता था तो ये कब तक ऐसा चलता रहा ऐसा करीब चला दो ढाई तीन साल तो फिर आपने क्या किया तो फिर रिक्शा चलाता तो जब भी वैसलोन छोड़ देता तो कंट्रोल फिर ज़्यादा होने लगता फिर ब्लीडिंग ज़्यादा होता ब्लीडिंग तो फिर जैसे वगैरह पर्ची का दवा नहीं देते ना मेडिकल पे बॉम्बे में जी तो मेडिकल पे मैं जाता मांगते तो बोलते कि इसलिए खा रहे हो तो बोलते कि मैं बोला अल्सर को आर्टिस्ट है उसका कम्बिनेशन है इसलिए बोलते नहीं ये दवा बहुत ख़राब है कोई कोई मेडिकल वाला देता था कोई कोई नहीं देता था तो फिर बाद में ये भी खाते खाते इसका भी असर कम होने लगा शेयर किया क्या आपने तो सर ये मैं रिक्शा चलाता है तो बहुत तकलीफ होती थी क्या है कि कहाँ पे कब टॉयलेट लग जाए चार या पांच बार छः बार सात बार दिन में जाना पड़ता था अच्छा तो फिर तो हर बार ब्लड आता था हाँ सर हाँ ब्लड आता था और कचड़े की जैसा थोड़ा वैसे भी आता था तो हम लोग सर रूम में वाईफाई लगाए थे जी तो वाईफाई लगाए थे तो मैं एक दिन देख रहा था वीडियो तो मैं नेट पर यह देखा प्लेनेट आयुर्वेद का वीडियो जी उसमें था कि बहुत से लोग ठीक हुए थे अच्छा तो मैं देखा तो जब भी इतना हुआ तो मैं बोला जब इतने लोग ठीक हो सकते तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता तब मैं को सब दवा बंद कर दिया मैं फिर कॉन्फिडेंस से मैं साठ पचास परसेंट ठीक हो गया अच्छा यानी दवा मैं बंद कर दिया दो अढ़ाई महीने से एक भी दवा नहीं खाता मेरा सत्तर अस्सी नॉर्मल है दो या तीन बार लैट्रिन जाता हूँ ब्लड बिल्कुल ही नहीं आता तो आपने दवाई सब छोड़ दिया आ, तो किया गया आपने से छोड़ दिया दवा फिर मैं गांव आया पहले तो मैं यहाँ मेल रिप्लाई किए थे जी सर तो उसमें डाइट वगैरह दिए थे अच्छा तो डाइट भी करता और ये कॉन्फिडेंस भी लाया कि नहीं क्या क्या आपने डाइट में अपने किया ये थोड़ा खान पीन में ध्यान दिया मिर्च मसाला कम किया अच्छा और ये शीशम का पत्ता और ये गुलाब की पत्तियों का रस गेंदे के फूल का रस ये सब आपने पिया हाँ अभी डेढ़ महीने हुए डेढ़ दो महीने 
तो खाने में क्या आपने सुधार किया क्या खाना छोड़ा क्या खाना शुरू किया ऐसा कुछ अभी खाने में तो ज़्यादा सुधार नहीं किया है यानी जो रेगुलर खाते आए घर पे बनता है वही दाल चावल रोटी सब्जी अच्छा तो बाहर का वैसे नहीं बाहर का खाना आप नहीं खाते हैं बाहर का नहीं खाते तो डॉक्टर साहब आप के पास ये आज आए हैं हाँ जी ट्रीटमेंट के लिए क्योंकि अभी पूरी तरह से सुधार नहीं है तो इनका क्या ट्रीटमेंट ये आज मेरे पास फर्स्ट टाइम आए हैं जी जी और फर्स्ट टाइम आके मुझे अच्छा लगा जब इन्होंने मुझे बताया कि मैंने सिर्फ वीडियो देखा था और वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत डाइट में चेंज करने से और शीशम का पत्ता और जो मैरी गोल्ड जो गेंदे का फूल का फूल का रस पी करके इन्होंने अपना बेलिंग रोक लिया जी और उससे मुझे बड़ा खुशी हुआ कि एटलीस्ट हमारे जो बनाए हुए वीडियोस हैं उनसे लोगों में इतना मैसेज हो जाता है कॉन्फिडेंस जाता है कि भी इसकी दवाई खाने की जरूरत नहीं है पूरी उम्र तक बिना दवाई के ये क्योर किया जा सकता है और डिप्रेशन में भी जाने की जरूरत नहीं है लोगों को अल्सरेटिस में जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको सबसे पहले ही डिप्रेस हो जाता है कि यार ये तो सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी सिगरेट खाने पड़ेंगे सिगरेट से बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं और इम्यूनोसप्रेशन खाते हैं वो लोग तो इम्यूनोसप्रेशन खा खा के टेंशन हो जाता है डिप्रेशन हो जाता है ना टेंशन में और भी सर जैसे जब भी ब्लडिंग ज़्यादा आने लगता था तो ध्यान उसी पर रहता कोई भी काम करता उसी पर ध्यान रहता तो और भी तबीयत खराब होने लगता है तो ये जब इनको एक डेड एंड दे दिया जाता है आर्थसेटिकाइटिस वाले पेशेंट को या क्रोन डिजीज वाले पेशेंट को बोल दिया जाता था कि आपका ये डेड एंड है आपको हमेशा के लिए दवाई खानी पड़ेगी और आपको अल्टीमेटली सर्जरी करानी पड़ेगी तो उससे पेशेंट को साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है तो ऐसा कुछ नहीं है आयुर्वेदिक में बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है आज मैं इनको इनका सेवेंटी परसेंट को तो इनका वैसे ठीक हो गया अब थर्टी परसेंट जो रह गया है उसको मैंने थोड़ा सा कुटज गर्म बटी या कुटज की और प्रेपरेशन है मत्स्य का भी चूरन अर्जुना का है जो कैप्सूल जो ब्लीडिंग को रोकता है ना वो सब दिया है ताकि इनका जो है आगे बिल्कुल ठीक ही हो जाए थर्टी फोर्टी परसेंट अभी इनको लगता है ठीक हो जाएगा ये भी ओके विदिन दो थ्री मंथ्स फिर उनको ये दवाई ये वाली दवाई भी खाने की जरूरत नहीं रहेगी तो ये चीज़ें हैं जैसे बेलगिरी का चूर्ण हो गया जी और डाइट में मैं बोलता हूँ कि दही खाइए केला खाइए जी खिचड़ी खाइए मूँग दाल खाइए तो ये सब चीज़ें खाने से तो मिर्च मसाले बंद कर दीजिए है ना और कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि नहीं हम ठीक हो सकते हैं बिल्कुल ठीक बात है हाँ ये बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस इनमें वीडियो देख के आया तो इन इनका एकदम से ब्लीडिंग रुक गया तो देखिए सिर्फ विश्वास से ही इनका मन में आया कि मैं ठीक हो सकता हूँ तो इनका इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया हाँ डिप्रेशन फर्दर डिटेरिट कर देता है शोकज ग्रहणी भी बोलते हैं ना इसको शोकज ग्रहणी का ही पार्ट ग्रहणी रोग होता है आयुर्वेद में जी इसमें ये आम जन्य आम जन्य रक्त पित अतिसार है ये जो बीमारी का नाम है आयुर्वेद के हिसाब से जी जी इसको कई लोग आयुर्वेद में ग्रहणी भी बोल देते हैं परंतु तो ग्रहणी का बिगड़ा हुआ रोग है जी तो इसको शोकज ग्रहणी से शोक से डिप्रेशन से ही शुरू होता है तो मन में कुछ ना कुछ अगर स्ट्रेस हो डायटी हो फियर हो फोबिया तो और ऊपर से डाइट ऐसी हो जिससे बहुत सारे चीज एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा या तो हाई प्रोटीन डाइट हो जिससे क्या है ऑटो इम्यून ऑटो इम्यून डिजीज पैदा हो जाती है तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है तो उससे एंटीबायोटिक बनती है तो अंतरियों पे अटैक कर देती है तो डाइट में इन्होंने चेंजेस किए हैं तो उससे ये ठीक हो जाएगा चलिए ये बहुत अच्छा हमारे व्यूअर्स के लिए एक कह लीजिए प्रूफ है कि कॉन्फिडेंस कितना इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंस ही हंसराज जी ने कॉन्फिडेंस ही अपने आप को ठीक किया थैंक यू थैंक यू थैंक यू